。好，接下来的独家追踪，我们来关心这个月初哦，你一定还记得台湾呢出现了这么一位撒钱怪客，当时呢他全省撒透透，撒了有两百多万的现金，把它当成是垃圾一样不定期、不定点的狂撒。那么他是在十二号落网被强制送医的，我医护人员呢现在已经表示说这个嫌犯的病情好转，而且呢已经清醒，还突然说他的钱跑到哪里去了呢？似乎非常后悔撒钱，甚至贱卖资产。撒钱怪客在彰化落网被强制送医治疗，医生说这位撒钱怪客好像醒了，病情好转。现在他也恢复到现实感了，他甚至他会去考虑说，哎，之前他这样损失掉的东西，他有没有机会再去回复？好，所以事实上这就是整个个案在进步之前是在压迫之下，在现实感整个不清楚的之下做出那些行为，那目前他已经慢慢有能力在幻觉慢慢消退。撒钱怪客在四月十二号晚上落网，随即检察官才是四月十四号强制送医，四月二十三号病情好转，救治九天病情好得快的原因。嫌犯的未成年女儿南下探望，希望爸爸好好养身体，也带了随身衣物给嫌犯。而这一次与亲人碰面的机会，让嫌犯突然大彻大悟，觉得自己过去撒钱的行为实在很后悔。呃，当然后悔啊，啊，当然是后悔，因为现在他整个稳定下来，他觉得这个是后悔。嫌犯在这个月初将卖祖产的钱当成垃圾一样，在中南部狂撒了两百多万。如今他透露后悔把祖产的土地贱卖几百万元。嫌犯精神状况越来越理智与清醒，医护人员会在考量一段时间，不排除让撒钱怪客出院面对司法。中立新闻陈梦辉、张桦采访报道。